ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை இந்த ஒன் ஹவர்ல நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்குமே பதில் அளிக்கிறதுக்காக ட்ரெடிஷனல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் ராஜலட்சுமி வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ஷோ கொள்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் இப்ப இருக்க ஃபாஸ்டான லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாருமே வந்துட்டு ஆரோக்கியம் சார்ந்த விஷயங்கள் பல தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க பட் ஆரோக்கியத்தோட ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடியதுனா எக்ஸ்டர்னல் அப்பீரியன்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ ஸ்கின்ல ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுனாலே வந்துட்டு டக்குன்னு பேனிக் ஆயிடுறாங்கன்னு சொல்லலாம் உடனே டாக்டர் கிட்ட போய் இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் ஏதாவது வேணும்ன்றத எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதை தாண்டி சர்மம் பலபலப்பு சர்மத்தில் எந்த விதமான ஒரு சொரி சிறங்கு இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு பல பேர் ஆசைப்படுறாங்க ஸோ இன்னைக்குலாம் சர்ம நோய்கள் பற்றி பேசலாம் மேம் கண்டிப்பாக நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து சருமம் வந்து ஸ்கின் அப்படிங்கிறது ஒரு அழகு சார்ந்த பொருளா வந்து நினைக்கிறாங்க அது முற்றிலும் தவறான ஒரு விஷயம் ஸ்கின் டிசீஸ் அப்படின்னு அது எதுவானா இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு சொரியாசிஸே இருக்கட்டும் இல்ல கரப்பான்னு சொல்ற எக்ஸிமா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கின் டிசீஸ் அப்படின்னு சர்மம் சார்ந்து சொல்றோம்னா கண்டிப்பா அது வந்து மேலோட்டமா அது சருமத்தை மட்டும் பாதிப்பு கிடையாது உள்ள வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அந்த பிரச்சனையோட வெளிப்பாடாக தான் வந்து சருமத்தில் வந்து காமிக்குது யூஸ்வலாக சருமம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புல என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது நோய் என்ன ஏற்பட்டிருக்கா அதை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு இல்லை அதை ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவதற்குரிய ஒரு டயக்னோஸ்டிக் டூல் ஒரு நோய் இருக்குது அப்படிங்கிறத கணிப்பதற்கு தான் அது வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் வந்து பண்ணுது அதே மாதிரி நம்ம உடலில் இருக்க கழிவுகள் யூஸ்வலாக வந்து எப்படி நமக்கு மோஷன் போகுதோ எப்படி யூரின் அவுட் போட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்பில் இருக்க தேவையில்லாத கழிவு கழிவுகளை வந்து அதாவது வியர்வையாக வந்து சரும துவாரங்கள் வெளி வழியாக வந்து வெளியேற்றுது ஸோ அது வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம அதையெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் நம்ம சும்மா அழகு சார்ந்து மட்டும் நினைக்கிறப்ப தான் அது பல பிரச்சனைகளை வந்து உண்டு பண்ணுது யூஸ்வலாக சருமம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சொரியாசிஸ் சொரியாசிஸ் அப்படின்னு வந்து நினைக்கக்கூடாது பூஞ்சான் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனாலேயும் சரும பாதிப்புகள் வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜி கண்டிஷன்ஸ் அலர்ஜி கண்டிஷன்ஸ்னால் வெளியிலிருந்தும் தாக்கங்கள் ஏற்படலாம் உள்ளேருந்தும் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய உணவாலையோ இல்லை ஏதாவது ஸ்மெல் பண்ணுறனாலையோ தாக்கங்கள் ஏற்படலாம் ஆனால் அதே மாதிரி இந்த விஷயத்தில் இன்னொரு புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் பர்த் நமக்கு பிறப்புலேருந்து ஒரு உணவோ ஒரு பொருளோ ஒத்துக்குது ஆனால் திடீர்னு ஏன் அது நமக்கு அலர்ஜி ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த உணவு மேலே குறைபாடுகள் கிடையவே கிடையாது நம்ம உடம்பில் தான் அதிக கழிவுகள் தேங்குறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ட் இந்த இது எக்ஸ்டர்னலாகவோ இன்டர்னலாகவோ நம்ம எடுக்கிறப்ப உடம்பு வந்து ஒரு எதிர்வினை சக்தியாக உண்டு பண்ணுது ஸோ அலர்ஜி அப்படிங்கிறப்ப அதை வந்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ண பார்க்கணும் அந்த உணவை வந்து நம்ம நீக்க பார்க்கக்கூடாது அதே மாதிரி ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர் அப்படின்னு பரவலாக சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம உடலில் இருக்க அந்த செல்களையே வந்து உடம்புக்கு தேவைப்படாத செல்கள் நினச்சி அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து உண்டு பண்ணுற செல்கள் வந்து அதை அழிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வர தான் நம்ம சொல்கிற இந்த சொரியாசிஸ்ங்கிற விஷயம் அதே மாதிரி கரப்பான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து வரும் அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில நிரம்பிகள் வந்து இருக்குது மெலனின் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ அது அளவுக்கு அதிகமாகிறப்பையும் குறையிறப்பையும் பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ அளவுக்கு அதிகமாகிறப்ப அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மெலாஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெலானின் பிக்மெண்டேஷன் அதிகமாகிறப்ப மங்கு போன்றது வந்து ஏற்படும் ஆனால் அதே இது அதோட அளவுகள் குறையிறப்ப வந்து லியூகோடர்மா அல்பினிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வெண்குட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சருமம் ஃபுல்லாக பரவலாக வந்து ஸ்கின் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே திக்னஸ் வந்து இருக்காது இப்போ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் பகுதி இல்லை கண்ணை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த உள்ளங்கை பகுதியில் வந்து அதோட திக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் கண்டிஷனில் வந்து சில நேரத்தில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கின்னோட திக்னஸ் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து மட்டும் ரொம்ப திக்னஸ் ஆகும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல கண்டினியூஸாக உராய்வுகள் இந்த மாதிரி ஏற்படுறது ஸோ அதனால தான் வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா காளாணி அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதே மாதிரி மருன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மா
அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரீ மெனோபாசல் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த பூப்பு தடை அதாவது அவங்களோட பீரியட் ஸ்டாப் ஆக போகுது அப்படிங்கிறப்ப அந்த நேரத்துலேயும் வந்து ஸ்கின்ல வந்து இந்த மங்கு போன்ற விஷயம் வந்து ஏற்படும் ஸோ இப்படி எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்ங்கிறது நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக நினைக்கக்கூடாது ஓகே நமக்கு இது தெரிஞ்சிடுச்சு அது வந்து நம்ம வந்து என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கணும் எல்லா ஸ்கின் டிசீஸ்னால் எல்லாத்தையுமே சொரியாசிஸ்னு நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து கரப்பானும் சொரியாசிஸ்க்குரியது இருக்கும் அதே மாதிரி சொரியாசிஸ்க்கும் அந்த பிர பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சொரியாசிஸில் நடக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நம்ம ஸ்கின் இப்படியே இருக்கிறது கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருந்து கீழே டெர்மிஸ்னு ஒரு லேயர் இருக்குது ஸோ அது வழியாக மேலே மேலே வந்து அந்த தேவையில்லாத சின்ன சின்ன செதில்களாக ஊதுரும் கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு இது வந்து ப்ராசஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு வாரம் வரைக்கும் போகும் அதனால் நமக்கு அது தெரியாதது கிடையாது ஸ்ட்ரேட்டம் கார்னியம்னு சொல்லுவாங்க மேலே ஒரு லேயர் வரும் ஆனால் இந்த சொரியாசஸ் மாதிரி கண்டிஷனில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறு வாரம் நடக்க வேண்டியது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நான்கு நாட்களில் நடக்கும் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அதோட ப்ராசஸ் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ அது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கனால தான் நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு வந்து தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம வந்து வெளியில் வந்து ஒரு டாப்பிக்கல் அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டு சொரியாசு சரியாக போயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது கண்டிப்பாக தவறான ஒரு விஷயம் ஸோ என்ன பிரச்சனைகளால் வருது நிறைய பேருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்து இது பண்ணுறப்ப எந்த ஒரு சரும வியாதியும் குணப்படுத்த முடியாதது கிடையாது ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் வந்து சென்னையில இருந்து பேசுறேன் என் பேர் வந்து ஃபாத்திமா ஓகே ஃபாத்திமா இப்ப யாருக்காக மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்கணும் உங்க வயசு என்னமா என்னோட வயசு வந்து 32 ஓகே மா பேசலாமா டாக்டர் இனிபல் தான் இருக்காங்க வணக்கம் ஃபாத்திமா எனக்கு வந்து ஒரு 5 வருஷமாவே வந்து அரிப்பு இருக்கு ஓகே உடம்பு ஃபுல்லாவே அரிக்கும் அப்ப வந்து எவ்வளவு டாக்டர் கிட்ட காமிச்ச ब्लड டெஸ்ட் இந்த ஸ்கின்ல வந்து ஊசி போட்டு பார்ப்பாங்கல என்னென்ன இது ஒதுக்கல அதெல்லாம் பார்த்தாங்க அப்புறம் வந்து ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்றாங்க ரெண்டு மூணு பொருள் மட்டும் சாப்பிடாதீங்க டீ குடிக்காதீங்க அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சாப்பிடாம இருந்தாலும் அரிக்கதான் செய்யுது எவ்வளவு டாக்டர் கிட்ட காமிச்சேன் அப்புறம் சில டாக்டர் வந்து சொன்னாங்க இது வந்து சில பேருக்கு வந்தா எதனாலன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால இந்த சிச்சுவேஷன் மாத்திரை தான் போட்டுட்டு இருக்கு ஆனா இப்ப ஒரு ரெண்டு மாசமா ரொம்ப அரிக்கிது அதுவும் இல்லாம பிற பொறுப்புலயும் இப்ப அரிக்கிது ஓகேமா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எந்த உணவெல்லாம் வேண்டான்னு சொன்னாங்க எனக்கு வந்து ஆப்பிள் மஞ்ச வாழைப்பழம் பீட்ரூட் டீ அவ்வளவுதான் சொன்னாங்க இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க அதெல்லாம் நீங்க எதுவும் அவாய்ட் பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு அந்த அரிப்பு எடுக்குது பாத்தீங்களா அந்த நேரத்துல வந்து தடிப்பு தடிப்பா ஏற்படுதாமா இல்ல ஏற்படல எப்பமாவது ஒரு நேரம் தான் அப்படி ஆகுது ரொம்ப ஆனதா ஆகுது மாத்திர போடல ரொம்ப இதுதான் ஆகுது ஆனா தினம் மாத்திர போட தான் செய்யறேன் அந்த அரிப்பு வந்து முடிஞ்ச பிறகு அதுவே வந்து எந்த ஒரு வடுவும் விடாம அப்படியே போயிடுதா இல்ல ஏதாவது கொப்பளம் மாதிரி கிளம்புதா இல்ல எனக்கு வந்து எப்ப அரிச்சாலுமே அந்த இது தடிப்பே ஆகாது என்னைக்காவது ஒரு நாள் தான் அப்படி ஆகுமே தவிர எப்பவுமே ஆகாது தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல பண்ணது இல்ல மோஷன் நார்மலா போகுதா நார்மலா போகுது நார்மலான கால்ல எந்திரச்சோனே போகுதா இல்ல இருகல் தன்மை இருக்கா இல்ல காலையில எந்திரச்சோனே பாத்ரூம் அடிக்கடி தும்மல் தலைவலி இல்ல சளி பிடிக்கிற மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படுதா இல்ல மேடம் இந்த பிரச்சனைகள் எதுவும் ஏற்பட்டது கிடையாது சரி ஓகே அப்ப நீங்க உங்க தைராய்டை வந்து பாருங்கம்மா ஏன்னா தைராய்டுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எரித்தீமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திடீர்னு உடம்பு அரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தடிப்பு விழுகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஆகும் அதே மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா பிறப்பொறுப்புலயும் அரிப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப ஏன்னா தைராய்டு பிரச்சனைகள் இருக்கிறப்ப கண்டிப்பா அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஏற்படும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஏற்படுறப்ப உங்களோட பிறப்பு உறுப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில செக்ரீஷன்ஸ் வந்து இருக்கு அது வந்து என்னன்னா ரொம்ப வந்து அசிடிக் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி அசிடிக் ஆகுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிறப்பொறுப்புலயும் வந்து அரிப்புகள் ஏற்படும் அதே மாதிரி பிளட் டெஸ்ட் நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா அதுல ஐஜிஜிங்கிற பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா அழுத்தி பிடிச்சாலோ இல்ல ஏதாவது முனையான ஒரு இத
ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா அங்க கட்டிட்டா பேசுறேன் மேடம் ஏஜ் வந்து 28 எனக்கு ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்னம்மா ஹலோ ஹலோ டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து தைராய்டு வந்து PSH 30 இருக்கு மேடம் ஓகே அது வந்து ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் ஓகே அது வந்து கால் முட்டி கீழே வந்து கொஞ்சம் புண்ணு மாதிரி இருந்துச்சு சொரிஞ்சா அப்படியே செதில் செதிலா லைட்டா வந்துச்சு ஓகே அப்படியே புண்ணு மாதிரி இருக்கு அதுவும் இல்லாம அப்புறம் நகைலாம் பார்த்தா கொஞ்சம் அப்படியே பல்ல பல்லமா அப்படி இருக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் பேபி வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேபி இருக்கு செகண்ட் பேபிக்கு ட்ரை பண்றோம் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸா அது பேபியும் ஃபார்ம் ஆக மாட்டேங்குது ஓகே அதான் மேடம் தைராய்டு இருக்கிறதால எப்படி இருக்கா இல்ல ஒன் மந்தா தான் தைராய்டு டேப்லெட் வந்து செவன்டி ஃபைவ் எம் ஜி சாப்பிட்டு இருக்கீங்க மேடம் ஓகே மேம் ரெண்டு மாசமா ஓகே பீரியட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலரா இருக்காமா ஒரு ஒரு டைம் கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளி ஆகுது அப்புறம் கரெக்டா வருது மேடம் ஓகேம்மா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்ஹெச் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி லெவலில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது ஒரு கொஞ்சம் அளவுக்கு அதிகமான ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இது திடீர்னு ஒன் மந்த்லாம் வந்து தேர்ட்டி போயிருக்கக்கூடிய சான்சஸ் கிடையவே கிடையாது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வருட காலமாகவே தைராய்டு பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கும் நீங்கள் அதை சரியாக கவனிக்காமல் செட் பண்ணோம் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் இருந்தது ஒரு சித்தா டாக்டர்கிட்ட போய் ட்ரீட்மெண்ட் டூ மந்த்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மறுபடியும் செக் பண்ணா தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு மேடம் இல்லை கண்டிப்பாக வந்து சித்த மருத்துவ முறைகளில் தைராய்டுக்கு இறந்துற தீர்வு இருக்குதும்மா பட் நீங்கள் எந்த வகையில் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல சிக்ஸ்டீன் இருக்கிறப்பே நீங்கள் சரியான முறையில் சரியான வழியில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டிக்கு போயிருக்கவே போயிருக்காது அதுவும் குறிப்பாக சித்த மருந்துகள் வந்து எடுத்துட்ருக்கப்போ ஓகே இப்போ தேர்ட்டிக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது அளவுக்கு அதிகமான ஒரு விஷயம்தான் ஸோ இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறப்ப வந்து என்ன ஆகும்னா பட் இது வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஹைப்பர் தைராய்டு கிடையாது இது வந்து ஹைப்போ தைராய்டு ஸோ இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கர்ப்பைக்குரிய ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் வந்து ஏற்படும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் ஏற்படுறப்ப உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து போஸ்ட்பாண்ட் ஆகி போகும் உங்களோட கருமுட்டை அந்த ரிலீஸ் ஆகிற டேட்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்காது அதனால் நீங்கள் வந்து ரெகுலர் வந்து சைக்கிளில் இருக்கவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற மாதிரி ப்ரெடிக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கன்சீவ் ஆகிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா அந்த வந்து கருமுட்டை ரிலீஸ் ஆகிறது உங்களுக்கு பதினான்கு நாட்கள் இல்லாமல் இருபத்தெட்டு நாட்களில் கூட நடைபெறலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பீரியட்ஸை வந்து நீங்கள் ரெகுலேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி உங்கள் ஹார்மோனன் வந்து இயற்கையாக உங்கள் உடம்பில் நீங்கள் இப்போ ம மருந்துகள் எடுக்கிறீங்க பட் அந்த ஒரு ஒன் மந்த் கோர்ஸ்லேயே உங்களோட டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து நார்மலாக வந்துடும் பட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபர்தர் பிரச்சனைகள் அதிகமாகிட்டு தான் இருக்கும் உங்களோட பிசி ஓடி ஏற்படலாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் அந்த முட்டுக்கு கீழே சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா ஒரு மாதிரி செதில் செதிலாக உதிருது அதே மாதிரி வந்து நகத்துலேயும் குழி போல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக வந்து சொரியாசிஸ் தான் ஸோ இங்கே என்ன ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ரெண்டுக்கும் வந்து பொருத்தி பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கு இங்கே உங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து தைராய்டு இட்ஸ் நாட் அண்ட் நார்மல் இது கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தைராய்டுலேயே நிறைய வகை இருக்குது அதில் வந்து என்னென்னா ஆட்டோ இம்யூன் தைராய்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த ஆட்டோ இம்யூன் செல்ஸல் பாதிக்கப்படுறனால ஒரு வகையான தைராய்டிட்டிஸ் வரும் ஸோ அந்த வகையான உங்களுக்கு தைராய்டு வந்ததுனால தான் உங்களோட டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து தேர்ட்டிக்கு போயிருக்கு ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு சொரியாசிஸும் வந்திருக்கு உங்கள் உடலில் இருக்க அந்த செல்களோட இம் இம்யூ மாடுலேஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தைராய்டும் நார்மலாகும் அதே மாதிரி இந்த சொரியாசிஸும் நார்மலாகும் இது ரெண்டும் பேலன்ஸ் பண்ணுறப்ப உங்களோட ஓவலேஷன் நார்மலாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் இல்லாமல் நார்மலாக இயற்கையாகவே வந்து கன்சீவ் ஆவேங்கம்மா ஸோ எதற்கும் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரே விஷயம்தான் உங்கள் வந்து ஆட்டோ இம்யூனிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் வேறு ஒன்றும் கிடையாதும்மா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஹலோ மேடம் நாங்க சிந்தா மிஸ் மவுண்ட் இருந்து பேசுறோம் உங்க பேருமா ரேனுகா பேர் மேடம் ஓகே இப்ப யார்காக அம்மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னது தான் மேடம் உங்க வயசு என்னமா எனக்கு நான் 47 மேம் ஓகே உங்களோட கேள்வி கேட்கலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க ஆ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம்
சாப்பிடுங்க <laughs> 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 அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண முருங்கை இலை சாறு வந்து என்ன பண்ணுங்கள் டெய்லி காலையில் ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வாங்க வித்தின் ஒன் மந்த்லேயே உங்களுக்கு இந்த அரிப்புகள் வந்து இல்லாமல் ஆயிரும் ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறது எதுவுமே வந்து உங்கள் சருமத்துக்கு கிடையவே கிடையாது என்ன ஒரு விஷயம்னா உங்கள் உடலில் வந்து கழிவுகள் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த ஹார்மோனல் நிற்கிறனால அந்த ஒரு அந்த ஹார்மோன்ஸ் குறையிறனால ஒரு இம்பேலன்ஸ் மாதிரி வரும் இங்கே இம்பேலன்ஸ் கூட சொல்லக்கூடாது ஃபுல்லாக வந்து அது ட்ரைன் அவுட் ஆகும் ஸோ அதனால் ஏற்படக்கூடியது தான் ஸோ இது ரெண்டு மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு அந்த அரிப்பு தடிப்பு இதெல்லாம் ஃபுல்லாக இல்லாமல் ஆயிரும் அதே மாதிரி வாரம் இரண்டு முறையாவது உடலுக்கு வந்து நலுங்கு மாவு போட்டு குளிங்க தொடர்ந்து வந்து சோப்பே வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க நன்றி நன்றி நான் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அடைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க கடலூர் மாவட்டத்திலேருந்து பேசுகிறேன் என் பேர் ராஜலட்சுமி ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காகம்மா கிட்ட தெரிஞ்சு கூப்பிட்றீங்க என் பையனுக்காக மேம் ஓகே அவரோட வயசு என்னம்மா ஒன்றரைக்கு <laughs> 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 ஒன்றரை வயசுல இருந்து நான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலையும் பார்த்துட்டேன் பிரைவேட்ல ஸ்கின் டாக்டர்ட்டையும் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் ஆனால் தொடர்ந்து ஸ்கின் டாக்டர் தான் பார்த்துட்டு வந்தேன் க்யூர் ஆகவே இல்லை டேப்லெட்டு அந்த மெடிசன் லோஷன் எல்லாம் தடவக்குள்ள கிளியர் ஆகுது கரெக்டாக ஒரு வாரம் கழிச்சுன்னு திரும்பி அதே மாதிரியே வருது சொல்லுங்க ஆமாம் இந்த ஏஜில் யூஸ்வலாக குழந்தைகளுக்கு வருது அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்தால் தான் வரும் ஒன்று மலச்சிக்கலால் வரும் அதாவது அவங்க வந்து எடுக்கிற உணவில் வந்து ரொம்ப கடையில் இந்த மாதிரிலாம் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வயிற்றில் வந்து புழுக்கள் ஏற்படலாம் ஸோ அந்த புழுக்களால் வரலாம் அதே மாதிரி மலச்சிக்கல் ஏற்படுறப்ப உள்ளே வந்து அந்த தேவையில்லாத டாக்ஸின்ஸ் அந்த அழுக்குகள் வந்து சேர்றப்பையும் குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி வரலாம் இதெல்லாம் விட ரொம்ப அதிகமாக வரது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரல் கழிவுகள் அதாவது அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது அந்த மாதிரி உங்க பையனுக்கு இருக்கா சின்ன வயசுல இருந்து யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த ஏஜ்ல அதிகமா வர்றது அவங்க லங் இன்ஃபெக்ஷனாலதான் யூஸ்வலா வந்து நம்ம நுரையீரல் மற்றும் மூலம் தான் நம்ம சுவாசிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம் அது தவறான ஒரு விஷயம் நம்ம திசு சுவாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சருமத்து மூலியும் ஒரு சுவாசம் நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இங்க பிரச்சனைகள் ஏற்படுறப்ப கண்டிப்பா வந்து அது சருமத்துல தான் அதிகமா சுவாசம் ஏற்படும் ஸோ அது தொடர்ந்து அந்த செயல்களில் ஈடுபடுறப்ப அதுலயும் அடைப்புகள் ஏற்பட்டு இந்த மாதிரி அந்த அழுக்குகள் வெளியேற முடியாதபடி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அரிப்பு கொப்பளங்கள் சீல் கோர்த்துக்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து ஏற்படும் ஸோ பையனுக்கு அடிக்கடி வந்து நுரையீரல் பிரச்சனைகள் ஏற்படுது ஜலதோஷம் இந்த மாதிரி ஏற்படுதுன்னா அதற்குரிய தீர்வை எடுத்தாதான் இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் சரியாகுமே தவிர நீங்க வெளியில ஏதோ ஒரு ஆயின்மெண்ட்டோ ஆயிலோ பூசினீங்கன்னா கண்டிப்பா சரியாகாது ஸோ அந்த நுரையீரல் பிரச்சனை இருந்தது
ஆ சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் தான் நம்ம பார்க்கறோம் ஆனா வந்து சரியாகல அதுக்கு நம்ம வேற வழி அவனுக்கு எப்ப எங்க போய் சரி பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் வீட்ல ஏதாவது பண்ண முடியுமா இல்ல நீங்க அவரை நேர்ல அழைச்சிட்டு நம்ம டி நகர்ல இருக்க நமது ட்ரெடிஷனல் கேர் மருத்துவமனை அழைச்சிட்டு வாங்க அதற்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணுங்க டெய்லி காலையில அவருக்கு வந்து கற்பூரவள்ளி இருக்குல்லம்மா கற்பூரவள்ளி ஒரு கைப்பிடி அதே மாதிரி ஒரு துளசி இலை ஒரு அரை அரை வெற்றிலை பையன் வெயிட் எவ்வளவு இருக்காருமா பையன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி இருப்பாங்க ஓகே இது எல்லாம் என்ன பண்ணுங்க ஜஸ்ட் வந்து நம்ம இட்லி சட்டியில் ஆவி வேக வைப்போம் பார்த்திங்களா இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு வேக வச்சுட்டு அது நல்லா பிழிஞ்சிருங்க பிழிஞ்சு அந்த தண்ணீரை எடுத்துட்டு எடுத்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் தண்ணீர் வந்து இருக்கும் அதோட ஒரு ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து டெய்லி காலையில் எம்டி ஸ்டமக்கில் கொடுத்துட்டு வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு வரப்ப அந்த நுரையீரல் கழிவுகள் வெளியேறப்ப தன்னால் வந்து அந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது சரியாயிரும் அந்த எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் சீமையகத்தி இலை அப்படின்னு கிடைக்கும் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊர் பக்கங்களில் இருக்கும் மஞ்சள் கலர் பூ பூக்கும் அந்த சீமையகத்தி இலையை வந்து மஞ்சள் வச்சு அரைச்சிட்டு எக்ஸ்டர்னலாக பத்து போட்டுட்டு வாங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இதை ஒரு ஒன் மந்த் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுலேயே உங்கள் பையனுக்கு வந்து அந்த நுரையீரல் கழிவுகளும் வெளியேறிடும் அந்த எக்ஸ்டர்னலாக இருக்க அந்த பிரச்சனைகளும் ஹீல் ஆகிடுமா நன்றி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் நீங்க வந்து கூப்பிடுறீங்க மேடம் நான் பேர் வளர்மதி சேலத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே மேம் இப்போ யார்காக மா கேட்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு எனக்காக தான் உங்க வயசு என்னமா எனக்கு 52 ஓகே உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாமா டாக்டர் ராஜலட்சுமி இணைப்பில் தான் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் மேம் ஆ வணக்கம் மா சொல்லுங்க மருவ <laughs> இடுக்கு லேடிஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு கழுத்து பகுதியில் வரும் ஏன் ஆண்களுக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆண்ட்ரோபாஸ் நடக்கிறப்ப அக்கள் பகுதி இந்த மாதிரி நேரத்தில் வரும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் இது ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷெட் அவுட் ஆகிறது முழுமையாக வந்து ஷெட் அவுட் ஆகிறதுல அதில் ஒரு வந்து ஒன்று மட்டும் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பு மாதிரி வந்து அப்படியே வந்து இருந்துடும் ஸோ அதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஏன் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாகுதுன்னா அந்த மெனப் அது அதற்கேற்றாப்பில் நம்ம டயட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது கிடையாது இந்த இடத்துல தான் உணவு வருது ரொம்ப வந்து நம்ம கழிவுகள் எல்லாம் வந்து பீரியாடிக்காக வெளியேற்றணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக ஸ்கின்னோட பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம என்னென்னா ரொம்ப வந்து ரொம்ப சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சோப்புகளை வந்து யூஸ் பண்ணுறப்ப அது இன்னும் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக வந்து அந்த மாதிரி மறுக்கல் ஏற்பட வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக அம்மான் பச்சரிசின்னு இருக்கும் குப்பைகளில் வந்து ஒரு செடி வளரும் அந்த அம்மான் பச்சரிசியை நீங்கள் கிள்னீங்கன்னா ஒரு பால் மாதிரி வரும் ஸோ அந்த பாலை நீங்கள் அந்த மருவோட அந்த வேர் மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு சின்ன காம்பு மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சிங்கனாலே போதும் அது நல்லா தொடர்ந்து உதுந்துடும் ஸோ உதுந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மஞ்சளை மற்றும் மஞ்சளும் விளக்கெண்ணியும் கலந்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த அந்த இடத்துல அந்த வடு ஏற்படாது ரணம் எதுவும் ஏற்படாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதுக்கடுத்தும் இனிமேல் தொடர்ந்து வரக்கூடாதுன்னா ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்மளோட வயிற்றை வந்து சுத்தப்படுத்தக்கூடிய வகையில் மருந்துகள் எடுக்கிறப்ப அது ஃபியூச்சரில் வந்து வராமல் இருக்கும் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் சத்யா மேம் நான் அரியலூர் மாவட்டத்துலேருந்து பேசுகிறேன் மேம் ஓகே சத்யா கொஞ்சம் சத்தமாக பேசலாம் சத்யா இப்போ யாருக்காக கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தாங்க மேம் பேசுகிறேன் எனக்கு தைராய்டு ஆறு ஏழு வருஷமாக இருக்குங்க மேம் ஓகே உங்கள் வயசு என்னம்மா வயசு தேர்ட்டி டூ ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் சொல்லுங்கம்மா சத்யா வணக்கங்க மேம் வணக்கம் எனக்கு ஆறு ஏழு வருஷமாக தைராய்டு இருக்கு மேம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பையன் பிறந்தாங்க மேம் அதுக்கப்புறம் தைராய்டு தெரியல அதுக்கப்புறம் தான் தைராய்டு தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறமா ரெண்டு டைம் கன்சூவ் ஆகி டியூப்லேயே கன்சூவ் ஆகி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடுற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஓகே அடுத்து எனக்கு பேபி எது இருந்துங்கன்னா இப்போ அஞ்சு ஆறு வருஷமா இருக்கு இருந்தாலும்
இல்லம்மா இப்ப வந்து அந்த ரெண்டு குழந்தைகளும் இதானது காரணம் டியூப்ல வந்து குழந்தை தங்கிருச்சு அதனால தானே ஹலோ சொல்லுங்கம்மா ஒரே பையன் தான் மேம் எனக்கு அதுக்கு அப்புறம் குழந்தை இல்லைங்க அதான் பா அதுக்கு அடுத்து ஒரு ரெண்டு குழந்தை வந்து நீங்க உங்களுக்கு தங்கல அது வந்து டியூப்ல இருந்தது அப்படினு சொன்னாங்களா எக்டோபிக் பிரெக்னன்சினு சொன்னாங்களா ஆமா மேம் இல்ல டியூப்ல இன்ஃபெක්ෂன் இருக்குனு சொன்னாங்களா அடைப்பு இருக்குனு சொன்னாங்களா எதிர்பாராத சில சமயம் வந்து அந்த ஃபெலோபியன் டியூப்லேயே வந்து அந்த குழந்தை கரு வந்து உண்டாயிரும் ஸோ அதுக்கும் தயாராயிடுக்கும் பிரச்சனை கிடையவே கிடையாது பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த சால்ஃபின்ஜைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபெலோபியன் டியூப்ல அடைப்பு இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுது அப்படின்னா அதற்கும் தயாராயிடுக்கும் வந்து நெருங்கிய தொடர்பு கண்டிப்பாக இருக்குது யூஸ்வலாக வந்து தைராய்டில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்புல மெட்டபாலிசம் அதிகமாகும் ஸோ அந்த நேரத்தில் உடம்புல வந்து உஷ்ணம் அதிகமாகும் குறிப்பாக வந்து பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிவயிற்றில் தான் உஷ்ணம் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் ஈஸியாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்ரி டிசீசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இடுப்பு பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக ஏற்படும் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினைப்பையிலேருந்து அந்த சினை முட்டை ரிலீஸ் ஆகும் அதை வந்து இந்த டியூப் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த டியூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபிங்கர்ஸோடு இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து அப்படி ஒரு கவ்வி வந்து அதை பிடிச்சி இழுக்கும் ஸோ இதற்கு ரெண்டுக்கும் இடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கேவிட்டி மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்குது அதில் என்ன அப்படின்னா இதுலேருந்து இந்த இது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறப்ப சில ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து இங்கேருந்து சினைப்பையிலேருந்து அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் போகிறப்ப அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிறப்ப அந்த இன்ஃபெக்ஷன் சுற்றி இருக்க அந்த பெல்வி கேவிட்டியில் ஏதாவது இன்ஃப்ளமேஷன் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அது உள்ள போய் வந்து அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல அடைப்புகள் ஏற்படும் ஸோ இங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மெயின் திங் வந்து அங்க இருக்க இன்ஃபெக்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த டியூப்ல இருக்க பிளாக்கை வந்து எடுக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு சைடு தான் வந்து டியூப் எடுத்திருக்காங்க பட் இன்னொரு சைடு வந்து உங்க டியூப் பேட்டன்டாக தான் இருக்கு அதாவது நல்ல விதத்துல தான் இருக்கு பட் ஆனால் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு ஸோ அதை சரி பண்ணணும் அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது திருப்பி திருப்பி ரீஅக்கர் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த தைராய்டு வந்து பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா ஸோ உங்கள் ஹார்மோன் இயற்கையாக உடம்புல வந்து அது செக்ரீட் ஆகி அந்த பாடியோட மெட்டபாலிசம்லாம் இயற்கையாக நார்மல் ஆகிறப்ப கண்டிப்பாக எந்த பிரச்சனைகளும் இருக்காது ஸோ அதற்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் தைராய்டை ஹார்மோனல் டேப்லெட் இல்லாமையே இயற்கை முறையில் சரி பண்ணுறப்ப எந்த பிரச்சனைகளும் இருக்காதும்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க மேடம் என் பேர் கௌரி மேடம் நான் தாம்பரத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே கௌரி இப்ப யாருக்காக மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மேடம் என் பையனுக்காக மேடம் என் பையனுக்கு 14 வயசு ஆகுது மேடம் அவனுக்கு வந்து ஒரு 10 வயசுல இருந்து புழு வெட்டி வந்து மேடம் தலையில அதுக்கு அப்புறம் அதுக்குலாம் ட்ரீட்மென்ட் கொடுத்துருக்கோம் மேடம் கொடுத்த பிறகு தலையில வந்து முடியெல்லாம் வந்துச்சு மேடம் ஆனா அவனுக்கு பதினாலு வயசு அவருக்கு இன்னும் ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுக்கலாம் ஆனா புருவத்துல மட்டும் அந்த முடி ஜோட்டாவதே இல்ல மேடம் அதான் அதை பத்தி கேட்கணும் அதாவது அந்த புழுவெட்டு வந்த இடத்துல முடி வந்து அடர்த்தியா இல்லையாமா புழுவெட்டு <laughs> ஸோ அதனால தான் வந்து அவருக்கு வந்து பேச்ச பேச்ச ரவுண்ட் ரவுண்டாக முடி வந்து இதாக இருக்கும் இதில் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலோபீஷியா டோட்டாலிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தலையும் தாண்டி புருவத்தில் புருவத்திலெல்லாம் வந்து அந்த முடிகள் வந்து லாஸ் ஆகும் ப்ளஸ் நீங்கள் ஒழுங்காக கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த பிறகு உங்களுக்கு அங்கே முடி வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு இங்கே ஏற்பட்டிருக்கு புருவத்தில் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வளர்ச்சி இல்லை பட் ஆனால் டிஸ்பர்ஸாக அங்கே இங்கே இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து இதை புழுவெட்டுக்கு சம்மந்தப்படுத்தி எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒருவேளை அப்பாவோ அம்மாவோ தாத்தாவோ இவங்க யாருக்காவது பூர்வ முடிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடர்த்தியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் பரவலாக இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி அந்த குழந்தைகளுக்கும் வ வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ புழுவெட்டுனா அந்த மாதிரி பரவலாக இருக்காது டிஸ்பர்ஸ்டாக இருக்காது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பகுதியில் இல்லாமல் இருக்கும் இல்லைனா வந்து நுனி பகுதியில் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இதுக்காக நீங்கள் போட்டு வந்து குழப்பிக்காதீங்க பட் ஆனால் ஃப்யூச்சரில் பையனுக்கு இந்த மாதிரி புழுவெட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னா உணவு விஷயத்தில் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருங்க எந்த வ
செயற்கையான ரசாயன உப்புக்கள் கலந்த அல்லது நிறமிகள் கலந்த உணவை மட்டும் கொடுக்காதீங்க இந்த மாதிரி புருவம் இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லைம்மா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்களையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் லதாங்க சென்னையில இருந்து கால் பண்ணிருக்கேன் ஓகே இப்ப யாருக்காக மக்க எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஃபர்ஸ்ட் எனக்காக கேக்கணும் அப்ப என் டாக்டர் கோர்ஸ் செஞ்சு கேக்கணும் ஓகேமா உங்களோட வயசு என்னமா எனக்கு 37 இயர்ஸ் இருக்கு ஓகே பேசலாமா டாக்டர் என்ன இப்பல தான் இருக்காங்க வணக்கம் லதா சொல்லுங்கமா டாக்டர் எனக்கு ஒரு சீனியர்ஸ் அப்படி இருக்கும்போதுல இருந்து எனக்கு நம்ம ஒரு இடத்துல ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து இருப்போம் அப்படினா அந்த கால் எல்லாம் விரிவிரின்னு ஆகுற மாதிரி அப்படி இருக்கும் ஓகே அது நார்மலா இல்ல ஏனா இப்ப வந்து எனக்கு கை கையெல்லாம் கூட ரொம்ப நேரம் அப்படியே வச்சிருந்தோம் ரொம்ப நேரம் ஒரு வர்க் பண்ணிட்டு போனா அதே மாதிரி அந்த விரிவிரின்னு வருது இல்ல இது எவ்வளவு காலமா இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு இது எனக்கு அத ஒரு ஒரு சீனியர்ஸா இருக்குன்னு ஓகே வேற கழுத்து வலி இடுப்பு வலி அந்த மாதிரி இருக்குதா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு விஷயத்துல இருக்கலாம் யூஸ்வலா வந்து ஸ்பைனல் கார்டுல கம்ப்ரஷன் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி நீங்க சொல்ற மாதிரி விறுவிறுன்னு அந்த மாதிரி வரலாம் அதே மாதிரி வந்து ரத்த ஓட்டம் சீரா இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்படும் இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா ஜாயின்ஸ் அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து பகுதி அது மாதிரி ஷோல்டர் இந்த நம் எல்போ அதே மாதிரி இந்த ரிஸ்ட் ஜாயிண்ட் இடுப்பு பகுதி முட்டி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொலுசு போடுவோம் பார்த்திங்களா ஆங்கிள் ஜாயிண்ட் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு ஃபைவ் ரொட்டேஷன் கிளாக் வைஸில் ஒரு ஃபைவ் ரொட்டேஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஒரு ஃபைவ் ரொட்டேஷன் இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் நீங்க இந்த தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ்ல இருந்து தொடர்ந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் கம்ப்ரஷன்ஸ் வந்து ஏற்படாது ரத்த ஓட்டம் வந்து சீரா இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபியூச்சர்ல வந்து ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸோ இல்ல ஆஸ்டியோஃபைட்டிக் சேஞ்சஸோ கண்டிப்பா வராது ஸோ இந்த எக்ஸசைஸை நீங்க தொடர்ந்து பண்ணுங்க நீங்க பிப்டீன் டேஸ் பண்றப்பே உடல்ல நல்ல மாற்றம் ஏற்படுமா நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க உடம்புல வந்து அரிப்பு ஏற்படுது மேடம் உடம்புலம் எனக்கு எனக்கு தைராய்ட் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் மாத்திரைகள் போட்டு கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது ஸோ தைராய்டு உங்களுக்கு நார்மலாக இல்லை கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் சொல்ல எல்லா விஷயமும் எடுத்துக்கோங்களேன் யூஸ்வலாக நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் தைராய்டில் வந்து மெட்டபாலிசம் ஜாஸ்தியாகும் உடலில் வந்து உஷ்ணம் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு பயில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டில் வந்து சரும பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதே மாதிரி அவங்களோட உடம்புல வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக வந்து இந்த மார்புக்கு அடிப்பகுதிகளில் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடை இடுக்கு இந்த மாதிரி பகுதிகளில் வந்து பெர்ஸ்பிரேஷன் அதாவது மாய்ச்சர் கண்டர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் அதே மாதிரி சைனுசைட்டிஸ் இதுவும் அதை தொடர்ந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் செப்டல் டீவியேஷன் சொல்கிறீங்க அது வந்து முக்கியமாக எல்லோரும் ஒரு புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் செப்டோ பிளாஸ்டி வந்து அவசியம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எல்லாருக்குமே நடுவில் இருக்க அந்த செப்டம் செப்டம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையவே கிடையாது அதே மாதிரி எல்லோருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
ஒரே மூக்கு துவாரத்தில் இரண்டு மூக்கு துவாரத்துலேயும் சுவாசிக்கிறது கிடையாது ஒரு பக்கம் தான் சுவாசிப்போம் ஸோ நமக்கே என்ன தோணும் அப்படின்னா நான் ஒரு பக்கம் தான் சுவாசிக்கிறேன்னு ஸோ யூஸ்வலாக போய் எக்ஸாமின் பண்ணுவோம் எக்ஸாமின் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா செப்டல் டீவியேஷனாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அதை கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த சர்ஜரி வந்து அவசியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கம்பைண்டாக எல்லா இன்னொரு விஷயம் எதுக்காகவோ சர்ஜரி பண்ணியிருக்கீங்களே எதுக்காகமா அதே மாதிரி இந்த ஃபைப்ராய்ட் விஷயம் அதே மாதிரி இந்த நிப்பிள்ல டிஸ்சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா இது எல்லாமே வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் சோ இது எல்லாமே ரிலேட்டட் டு தைராய்டு தான் இங்க என்ன முக்கியமான விஷயம் நடக்கணும் நீங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு பண்ணா உங்க தைராய்டு வந்து ஹார்மோன் வந்து உங்களுக்கு அவங்க கிளான்ல இருந்து வந்து செக்ரீட் ஆகவே இல்லை எல்லாமே வந்து நீங்க ஆர்டிபிஷியலா வந்து சிந்தட்டிக்கா ஒண்ணு தயாரிச்ச ஒண்ணு உங்க உடலுக்கு வந்து செலுத்துறீங்க சோ உங்க பிளட் லெவல்ல மட்டும் T3, T4, TSH இதெல்லாம் நார்மலாக இருக்கும் பட் என்ன அப்படின்னா அது பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த சிந்தட்டிக் வந்து அவ்வளோ ஹார்மோன் யூஸ் ஆகாது உங்கள் ஹார்மோனே செக்ரேட் ஆகிறப்ப தான் உங்கள் உடம்புக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத வந்து பண்ண முடியும் ஸோ நேச்சுரலாகவே நமது இயற்கை மருத்துவ முறையிலேயே தைராய்டை வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம கியூர் பண்ணிக்கலாம் அது ஹைப்போ தைராய்டாலும் ஹைப்பர் தைராய்டாலும் ஸோ அப்படி பண்ணாலே வந்து நார்மல் ஆகிடும் எல்லா பிரச்சனைகளும் சால்வ் ஆகிடும் ஸோ மதுரையிலேயே நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை இருக்குது நேரில் வந்து பாருங்கள் முடிஞ்சால் நான் ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட் வருவேன் அப்போ வந்து பாருங்கள் மு நீங்கள் ரீசண்டாக எடுத்த ஒரு தைராய்ட் ப்ரொஃபைலோடு வந்து பாருங்கம்மா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சியாக அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டே கூட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேரு நீங்க கூப்பிடுறாங்க அறுவது சிகிச்சை பண்ணாதீங்க அறுவை சிகிச்சை பண்ணால் அது திருப்பி ரீஎக்கர் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க அதோட கண்டிப்பாக அது க்ரோத் இருக்கும் பட் அது டூரேஷன் ஆஃப் க்ரோத் நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகுமே தவிர அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது இந்த க்ரோத்தை வந்து குறைக்கவும் நம்மளால் முடியாது பட் ஆனால் க்ரோத் வந்து ரொம்ப லாங் ரொம்ப காலமாக வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக ஜாஸ்தியாக இல்லாமல் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ உணவு விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செயற்கை ரசாயன உப்புகள் இருக்கிற மாதிரி உணவுகள் வந்து எடுக்காதீங்க அது மாதிரி அவர் டிரைவராக இருக்காரு அப்படிங்கிறனால நீங்கள் கண்டிப்பாக வாரம் இருமுறை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க வேண்டும் ஏன்னா எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பதற்கும் கண்களுக்கும் நிறைய சம்மந்தம் இருக்கு அதனால நீங்கள் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பதை வாரத்தில் ரெண்டு நாள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சொல்றது டெர்மாய்டு சிஸ்டா இல்லை வேற ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் சார்ந்த விஷயமான்னு தெரில நேரில் அழைச்சிட்டு வாங்கம்மா நன்றி தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் என்னம்மா நான் சரண்யா மேடம் சுச்சியில இருந்து பேசுறேன் ஓகேம்மா உங்களோட யாருக்காக அம்மா இப்போ கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காலே தான் கேட்கணும் ஓகே உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகேம்மா ஹலோ மேடம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல வந்து பிசிஓடி இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஓகே சரண்யா ஒரு நைன் டேஸ்க்கு டேப்லெட் எழுதி கொடுத்தாங்க அப்புறம் எனக்கு ரெகுலர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது நார்மல் ஆயிடுச்சு அந்த மந்த்துக்கான ஆயிடுவேன் த்ரீ டேஸ் முன்னப்பெல்லாம் ஆயிடுவேன் எனக்கு பண்ண கல்யாணம் ஆகி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆச்சு மேடம் ஆனா எனக்கு இன்னும் நான் கன்சீவ் ஆகல சரி அதுக்காண்டி திருப்பி நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுமா என்ன எதுன்னு தெரியல சரி இந்த ப்ராப்ளம் நாள இருக்குமா அப்படின்னு தெரியல சரி ஏஜ் என்னம்மா ஏஜ் என்ன ஹலோ ஏஜ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே சிக்ஸ் ஆகுது யூஸ்வலா வந்து பீரியட் பிசிஓடி அப்படிங்கிறது எப்பயுமே ஸ்டாண்டர்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் சில பேருக்கு கொஞ்சம் தள்ளி போகும் அந்த நேரத்தில் நம்ம போய் ஸ்கேன் எடுக்கிறப்ப மெச்சூர்ட் ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து சுற்றி இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு தவறுதலாக வந்து பிசிஓடி அப்படின்னு சொ ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும் உண்டு பட் ஆனால் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் நார்மலாக இருந்ததா ரெகுலராக இருந்ததா நார்மல் பீரியட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா யூஸ்வலாக வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் வருது ரெகுலர் பீரியட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்லேயோ தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்லேயோ அந்த மாதிரி வரும் பட் ஆனால் மாதத்துக்கு ஒரு முறை வரும் எந்த மாதிரி இருந்ததுமா ஹலோ ஹலோ 
ரெகுலர் தான் மேடம் ஒரு த்ரீ டேஸ் முன்னப்பின்னா திருமணம் ஆன பிறகும் அதே மாதிரிதான் இருக்கு அது அப்ப கொஞ்சம் ரெகுலர் ஆன மாதிரி இருக்கு மேடம் அப்ப கொஞ்சம் நார்மல் ஆன மாதிரி இருக்கு ஒரு பருப்பு இருக்கும் அந்த பருப்பும் ஒரு அஞ்சு மிளகும் காலையும் இரவும் வந்து எம்டி ஸ்டமக்ல சாப்பிடுங்க ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பீரியட்ஸ் ரெகுலராக வருதா இல்லை நார்மலாக வருதா எதையாவது ஒன்றை சரி பண்ணுங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு தேர்ட் மந்த் வந்து நீங்கள் யூஸ்வலாக அந்த ஃபோர்டீன்த் டே ஃபிஃப்டீன்த் டே சிக்ஸ்டீன்த் டே அந்த ஓவ்லேஷன் டே இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கரெக்ட் பண்ணி நீங்கள் சேர்ந்து இருக்க பாருங்கள் ஸோ அந்த இதில் ஒரு டூ மந்த்ஸில் நீங்கள் கன்சீவ் ஆகிட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபோர் மந்த்ஸ் நான் இதை பண்ணியும் கன்சீவ் ஆகலை அப்படிங்கிறப்ப நேரில் வந்து பாருங்கம்மா பட் எடுத்தோடனே எந்த மருத்துவ முறையினாலும் டைரெக்டாக வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு டூ மந்த்ஸ் இந்த கலைச்சி பருப்பை எடுங்க அடுத்து டூ மந்த்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பீரியட்ஸ் நார்மல் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த நான் சொன்ன இந்த டேட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த ஃபோர் மந்த்ஸில் ரிசல்ட் வரல அப்படின்னா மட்டும் மருத்துவம் எடுங்க இல்லைன்னா தேவையில்லை ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அடைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி சர்ம நோய்கள் பற்றி தான் அதிகமாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் சர்மம் நோய்கள் வந்துட்டு வெறும் எக்ஸ்டர்னல் மட்டும் கிடையாது இன்டர்னலும் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இன்டர்னலாக என்ன மாதிரி ஹெல்தியான ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் பால் இது ரெண்டும் தான் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லி எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம தாகத்து தாகம் எடுக்க அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணீர் குடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல வந்து அந்த ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் அதாவது ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் நார்மலாக இருந்தாலே நம்ம ஸ்கின்ல எந்த பிரச்சனைகளும் இருக்காது அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் முக்கியமாக கேரட் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்தோம்னாலே நம்ம ஸ்கின்ல வந்து எந்த பிரச்சனைகளும் இருக்காது சோப் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதிகமாக இல்லாமல் தேங்காய் எண்ணெய் இருக்கக்கூடிய சோப்ஸாக அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும் வாரத்தில் இருமுறையாவது நழுங்கு மாவு இந்த மாதிரி மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஸ்கின் அப்படிங்கிறது நல்ல க்ளோயிங்காக இருக்கும் ஓகே ஃபைன் மேம் இந்த ஒன் ஆஃப்ல ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுக்கும் தெளிவாக பதில் அ